こんにちはこんばんはバリ島のビジネスマンです今回はグランド日光東京台場に7泊した時の動画ですこちらの長期滞在プラン本当に最高でしたその内容とはこのチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしていますもしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いしますグランド日光東京台場は新交通ゆりかもめ台場駅直結のホテルです台場駅の改札を出るとすぐ右手にあるので大変便利なホテルとなっています今回僕が利用したプランはこちら長期滞在プランお台場レジデンシャルステイ7連泊ベイビューフロアスーペリアルツインの部屋を予約しましたでは早速ホテルに入っていきましょう玄関を入るとすぐ目の前に白くて大きな冬の季節のオブジェが見えてきますここは天井がドーム状になっていてかなり高さがあるのでとても開放感のあるスペースになっていますベンチもあるのでここでゆっくり休憩や待ち合わせもできそうですそのまま奥に歩いていくとフロントがあるので早速チェックインしたいと思いますまずはエレベーターに乗ってお部屋のある21階へ向かいます廊下の内装は青と紫と白がとてもマッチしていますはい、えー、今回泊まる部屋が2140ですねで入っていきたいと思いますはい、えー、今部屋に入ってきましたはいとても明るい部屋ですね今回あのベイビュー、えー、海が見える部屋で予約しましたはい、えー、どんな部屋か見ていきたいと思いますまず、えー、と部屋に入ってですねはい大きな姿見がありますはい、荷物がちょっと多いので先にもう入れてしまってあるんですけども、はい、こんな感じで荷物が下に置けます、まあ、スーツケースとか、えー、ナップサックとかねカバンとかも結構な量置けるのでね荷物たくさんあっても大丈夫です、はいえー、上には物が置ける棚があってハンガーが、まあ、合計10本あるので、まあ、かなりたくさん洋服あっても、まあ、冬に来ても全然安心できますねはいじゃあこちらにはセーフティーボックスがありますはい、英語のパソコンなら余裕で入りそうですね。はい、下にはスリッパと、まあ、ランドリーを、ね、入れる袋があります、えー。靴べらとブラシですね。この辺は一般的なホテルと同じです。今度は反対側ですね。こちらに空気清浄機があります。ほとんどのホテルね、空気清浄機、今ビジネスホテルでもついてますね。じゃあまず、えー、バスルームから見ていきましょうか。はい、えー、バスルームに入ってきました。こんな感じですね。はい、奥に湯船があって、はい、足伸ばして入れそうな結構広い湯船ですねこういった手すりもあると本当これ助かるんですよねこの間あのロイヤルパークホテル横浜で同じようにこうして手すりついてたんですけど結構これあると楽でした起き上がる時、はい、そして、えー、シャワーがありますね、はい、シャワーがついていてそしてこちらで多分お湯かなそうですねコールドホットって書いてるのでここで温度を調整しそうですねはい、まあ、最新式とかではないんですけどね本当居心地良さそうな湯船ですでこちらにですね左からシャンプー真ん中にヘアコンディショナーそしてボディシャンプーボトルで置いてあるのでね、はい、7日間ここに泊まるので十分ですねこれだけあると、はい、こちら側に、はい、トイレがあります TOTO ですね TOTO、はい、のウォシュットがありますそしてティッシュが2つバスタオルがそうですねここに2つあります一応あの掃除は3日に一遍入ってくれるみたいですのではいとりあえずまあその時には交換してくれると思いますここにハンドタオルが2つあってドライヤーがありますねこちらはハンドウォッシュですかねそして湯飲みが2つ用意してあって鏡があります明るいですねはいえー、とアメニティがこうしてカゴの中に入っています何があるか一つずつ紹介していきたいと思いますこちらですねバスソルトお塩ですね結構粗めの粒のお塩が入っていますお風呂入るときに使ってみたいと思いますこれが2つありますそしてコットンですねはいコットンも2つありますそしてこれがスキンケアセット、えー、三木本のコスメティクススキンケアセットって入ってます、はいえー、何が入っているのかというと、まあ、クレンジングクリームとかクレンジングフォーム、えー、モイスチャーリッチローション
はいたらいジンクリームはいこういうセットになってねこれも2つ用意されていますそしてこちらですねヘアバンドが2つあります、えー、シャワーキャップも2つ、えー、ブラシも2つありますね、はい、肘のひげ剃りも2つ入ってますで、えー、歯ブラシはい歯ブラシがありますこれね色を変えてくれてるの助かりますねこっちは多分青色っぽい歯ブラシとこっちは白っぽい歯ブラシですね結構変えてくれるとこがねその親切だと思いますこれはあとボディタオルですねはいこれも2つ入っています、えー、そして下に引き出しがあってティッシュがねこうやって入ってましたとバスルームはこんな感じになっていますじゃあ今度は部屋の方を紹介していきたいと思いますはい、えー、今度は部屋に入っていきますじゃ手前からいきましょうかねはい、えー、コーヒーのセットが用意されています、はい、最近これ置いてるホテル多いですよね、はい、こちらのカプセルをここに入れて、えー、コーヒー飲むことができますね、まあ、一応4種類の味がねこう楽しめますそしてミルククリープもねついてますね、はい、あと水が4つ1人2ボトルですねついてますこちらがですね引き出しを引き出すとグラスが2つですね。小さいのと大きいのですね。長いの。そして、えー、コーヒーカップが2つ、えー。これはそうですね。オープナーですね。あとマドラーもあります。ティーパックですね。ダージリンティーが2つ。煎茶。煎茶もありますね。ちょっとお茶飲みたいときいいですねで。こちらがですね、砂糖でしょうね。ただ、あの、コーヒーね、無料券、ラウンジで、あの、1日2杯飲めるらしいんですね。はい。だから、まあ、部屋でね、ゆっくり飲みたいときこれ飲んで、あのー、ラウンジでもね、ただで飲めるので、ぜひ行ってみたいと思います。一応、お部屋全芸がこんな感じになってます。はい。寝巻きが置いてあって、えー、こちら側にはテレビがあります。はい。結構広いです。ツインのお部屋は33平米、ダブルのお部屋が、えー、30平米となっていました。はい。なので、かなり広く感じます。ここに荷物置き場もあって、えー、すごい、大きな引き出しあります。ここでまあいろんなものが収納できますね。長期滞在者には助かりますね。枕二つ、同じのが二つあって、ちょっと長めの抱き枕のようなものが一つあります。この寝巻きはあのツーピースになってますね。あ、これ助かる。僕こっちの方が好きなんですよね。ガウンよりね。はい、お腹が出たりしにくいので。えー、枕元にコンセントが一つ、そして USB のポートが一つあります。あとここで、まあ、ライトが調整できるみたいですね必要時計もありますじゃあちょっと奥行きましょう、はい、ティーテーブルちっちゃいティーテーブルと1人座りのソファーがありますかなり座り心地良さそうですでクッションもついていますねはいゆっくりできそうですそしてそれだけじゃなくてこちらなんですよねこれ今回すごい嬉しいですねちゃんとした机と椅子が2つあります、はい、しかもこれちゃんとしてんですよね。はい。座面もしっかりとした木製の椅子が2つ用意されているので、まあなんか、あの、お部屋で、えー、食事を食べたいとき、パソコンも2人でできる十分な広さがありますし、まあ電源ポートもあるのでね、これで助かりますね。はい。外を見てみましょう。はい。えー、今回、ベイビューのお部屋ですね。海が見えるお部屋の方を予約しました。はい。こちらです。まあ、その代わり、レインボーブリッジは見えないっていうのは、もともと説明されてたんですけども、やっぱ海が見える方がいいので、ベイビューの部屋にしてもらいました。こちらがですね、ちょうど真ん前に見えるのが、トンネルの入り口ですね。そして奥側に、東京湾に入ってくる船が見えますね。向こうはコンテナ船がね、たくさんあって、クレーンもたくさんあります。はい。また横浜とは違った景色が見れそうです。まあ、結構前の通り高速道路などでどんどん、車も通りますし、まあ、こちら前へね、海も、船がどんどん通ると思いますので、後でまたタイムラプスとか、えー、撮っていきたいと思います。まあ、どんな景色が見えるのか、今から楽しみです。結構ね、テレビも大きなテレビもあって、ラウンジもついてますし、スイミングプールとかジムとか、ゴルフの練習もなんかできるのかな、なんかいろんな設備ついてて、ここ本当に設備を楽しみにしてきたのでまた自分も楽しんでいきたいと思います、えー、こちらの w i f i のネットスピードについて少し測っていきたいと思いますじゃあスタート結構早いですね、えー、109mbps ですねダウンロードが今度アップロードが 121mbps、まあ、かなり優秀です、えっと、YouTube のね、えー、動画をアップロードしたりするのもかなり早かったので本当にインターネットは問題なくできると思いますそれでは以上です
長期滞在プランではこちらのコーヒーパスポートがもらえますこのパスポートで1階のザ・ロビーカフェで1日2杯までコーヒーか紅茶を無料で飲むことができますでは早速コーヒーを飲みにザ・ロビーカフェに向かいますホットコーヒーとミルクを注文するとコーヒーとともに温めた牛乳を持ってきてくれましたこうした細かい気遣いは嬉しいですね別の日にはイングリッシュブレックファーストという紅茶を注文したらポットと一緒にオイルタイマーも持ってきてくれましたタイマーの下の青いオイルが全て上に移動したら紅茶の美味しい飲み頃だそうですこれおしゃれですよねこのタイマーのおかげで待ち時間も全く飽きずに一番美味しいタイミングで紅茶をいただけました他にも長期滞在プランの宿泊者は特典として3階にあるフィットネスクラブラクラブが無料で利用できますまずは受付を済ませてロッカールームへロッカーにはスポーツタオルとバスタオルハンガーがそれぞれ2つずつ用意されていますまずはゴルフレンジへこちらは空きがあれば予約なしで30分無料で利用できます他のホテルでゴルフが打てる施設は見たことがなかったのでぜひ利用したいと思っていましたゴルフは30年前に社員旅行で一度経験しただけなのでホームは超適当なんですがこの部屋には僕一人だけなので空振りしても OB でも全く恥ずかしくありませんボールを打った後自分の打った姿が前のスクリーンで再生されるのでフォームのチェックができますしフルスイングでボールを思いっきり打って当たるとスカッとするのでストレスを解消したい方におすすめですゴルフで体が温まったので今度はそのままトレーニングジムへ向かいますトレーニングジムはとても広いスペースにさまざまなマシーンがずらりと並んでいますほぼ全ての筋肉を鍛えられるマシーンがありました他にも有酸素運動系のマシーンダンベルやバランスボールなどなどしっかり筋肉を鍛えたい方から軽く汗を流したい方ストレッチをしっかりしたい方などいろんな方が楽しめるジムになっていましたここまで本格的な設備が整っているとホテル付属のジムというよりも独立した本格的なフィットネスジムのようですジムで汗を流したら今度はプールへ向かいますこちらのプールはお台場の夜景を見ながら泳ぐことができますプールの広さは3コースで長さは 20m 深さは 1.15m ありますコースロープもあるのでしっかり泳いでも周りに波が立ちにくくてとても泳ぎやすいプールでしたプールの周りには横になれるベッドもあって夜景を見ながらゆっくり休憩することもできますしプールの奥には泡の出る寝風呂が2人分また広いジャグジーも用意されていますさらにこちらにはシャワーと本格的なミストサウナもあります本当に至れり尽くせりのプール設備でこれまで僕が経験したホテルのプールの中では一番設備が整っていてとても泳ぎやすく夜景も綺麗で泳いでいて本当に気持ちの良いプールでしたこちらはプールから見える外の景色のタイムラプスです左にはフジテレビ真ん中は高速道路右側にはダイバーシティ東京プラザが見えますみんなライトアップされていてとても綺麗でした最後に疲れたらお風呂とサウナへお風呂には大きな湯船と水風呂シャンプーやリンスボディシャンプーがある洗い場そして6人がゆったり入れる広さの本格的なサウナも完備されていますロッカールームに戻るとミネラルウォーターサーバーや体重計また洗面台にはドライヤー使い捨てのカミソリ綿棒アフターシェーブローションヘアリキッドヘアトニックも用意されていますテレビがゆっくり見れる休憩所もあるのでお風呂でほてった体をここで冷ますことも可能です本当にここのフィットネスジムの設備はすごすぎます今回のプランには27階のビューラウンジに入れるカードもいただいたのでそのラウンジにも行ってきましたはいじゃあこれからラウンジに行きたいと思います、えー、こちらのラウンジはねあのエグゼクティブフロアとかスイートルームそしてこういったカードを持てないと入れませんはいラウンジに来ました、はい、ちょうど誰もいないですぜいたくですよねここ座りながらベイブリッジ東京タワー見えるいはいこんな感じでねあのソファーと1人座りのソファーと2人3人掛けのソファーがあります飲み物がですねはいこちらですねこれカップが置いてあってティーカップですねはい、こちらでお湯を入れることができます
そしてこちらにですね、えー、お茶がセイロンアールグレーダージリン日本茶ローズヒップダージリンアールグレー7種類か8種類ありますこちらのカップで、はい、コーヒー飲むことができますねカプチーノミルクエスプレスコーヒー飲むことができますねはい本格的なマシンがありますこんな感じになってます本もねいくつかあるのでゆっくり読むことができますね27回から景色を楽しみながら本当に、ね、静かに飲むことができますはいこちらがラウンジでコーヒーを飲みながら撮ったタイムラプスですここからはレインボーブリッジ東京タワースカイツリーそして下にはお台場の自由の女神カラフルな屋台船など見ていて全く飽きない夜景を楽しむことができます今回の長期滞在プランではレインボーブリッジが見える部屋の予約はできなかったんですがこうしてラウンジから綺麗な夜景が見えるのでこのラウンジに入れるなら部屋からレインボーブリッジが見えない部屋を予約しても全く問題ないと思いましたでは夜景を楽しんだら部屋に帰ってお休みしたいと思いますはい、えー、おはようございます今朝の6時56分です、えー、と朝の7時からですね,ですねこのチケットブレックファーストチケット、まあ、朝食がねこのプランついてます30階のレストランで朝食食べれるそうですではこれから会場に行きたいと思いますこちらのとても美味しい朝食ビュッフェの様子や7日間食べたメニュー美味しいメニューランキング順位などについては前回アップした動画で詳しく説明していますのでよかったらそちらの動画もご覧くださいまずは歩いて約5分の場所にある船の科学館へ現在開いているのは別館だけですが初代南極観測船「宗谷」を中心とした展示資料を見ることができますまた隣には実際の宗谷も停泊していて船の中に入って見学することもできますここは無料の施設だったんですがかなり見応えがある施設でした次はホテルから海岸沿いの散歩道をレインボーブリッジに向かって歩いて約25分の場所にある台場公園ここは江戸幕府が黒船来襲に備えて品川沖に築いた人工島の砲台跡があります実際に砲台の跡が残っていたり他にも当時の様子がよくわかる興味深い跡地がありますまたレインボーブリッジも近くで見れますし12月でしたが公園内の楓がちょうど紅葉していてとても綺麗な景色を楽しめましたまたこの近くのレインボーブリッジの遊歩道の入り口から歩いて約20分で対岸の芝浦に渡ることもできます散歩が好きな方はぜひお試しください他にもデックス東京ビーチにある東京トリックアート迷宮館こちらには目の錯覚を利用した立体に見える絵画中に入ることで錯覚を体感できる作品など不思議で楽しめる全く新しいアートがたくさんあるのでおすすめですはいえー、と今部屋に入ってきましたちょうど、えー、と日曜日にチェックインして今日が水曜日ですね3日経ったので今日初めて清掃入ってくれました、えー、部屋が綺麗になって何が補充されたのかまた確認していきたいと思いますはい、えー、まずですねあこちらが補充されてますねはいコーヒーですねはいこちらあの初日に全部揃ってたんですけども飲み終わってしまったのでまたこうして、えー、4種類ですね揃えてくれていますそこでまた部屋の中でねコーヒー飲めますねあとですね水あの掃除してる方とかに、えー、水くださいと言ったらもらえるんですけどもちょっともらうのがめんどくさいのでもう少し足しといてくださいと言ったらこんなたくさん妊娠色を1012本足してくれましたはい本当に感謝ですあとですねえー、っとこちらも補充してくれてますね、えー、ティーバッグですねはいこれは煎茶ですねはい煎茶が緑のものがですねこれも123456個すごいですねはい、ダージリンティーが12345これも6個ありますね、まあ、初日多分2つずつぐらいしかなかったと思うんですけどね、まあ、これもふんだんに足してくれています本当にこのホテルサービスがいいですはいあとこちらですねはい寝巻きもこうして新しいのに変えてくれてますねこちら寝巻きはいこれですねこの寝巻きね、すごいいいんですよ厚手のガンはないんですけどもこの2ピース分かれてるのはすごい寝心地がいいですねあと動きやすいですし
あの足元が寒くなったりもねあのしにくいので僕この2ピースの,あの寝巻きは大好きですはいこれも変えてくれてますしベッドも綺麗にしてくれてますねあと枕もですねあのこちらえー、っと、まあ、初日の時にね寝てなかったので分かんないですけど一つは柔らかい枕そして一つは少し固めそして一つはこういった抱き枕がついていて、まあ、本当にふんだんに枕があるのでもう毎日ぐっすり眠れていますこのベッドもすごい寝心地いいですあとやっぱりいいのがこの机ですねはいこんだけしっかりした机とそして椅子がこの2人分あるっていうホテルっていうのは本当に珍しいですねよくあるのはこういった、まあ、コーヒーテーブルですね一つあって一、まあ、つ椅子があってもう一個はなんか簡易的な椅子があったりとかするのが、まあ、ほとんどだと思うんですけども、まあ、このホテルはいいですねこちらのテーブルしっかり2人でパソコン開いても広々と使えていますのですごい満足していますちょっとあのバスルームの方も少し見てみたいと思います、えー、こちらの3日目になってまたこうしたバスソルトコットンセットとかアメニティをまたね補充してくれてますねはいえー、数に関しては最初に紹介した数と同じですね。2人分ずつ用意してくれています。まあ、でもほとんどね、あのー、使ってないんですよ、実は、えー。ジム、プール、そしてサウナ、お風呂。これ、あの、夕方に行ってると、まあ、そこで、まあ、シャンプー、リンス、そうですね、スキンケアとかね、いろいろあるので、もうほとんど使ってないですね。まあ、朝シャワー浴びるときぐらいに、目覚まし代わりにシャワー。浴びているような感じですその時にこうあそこのシャンプーリンスボディシャンプー使うぐらいですね本当にこのホテルねサービスいいです皆さんお会いしても気持ちよく挨拶してくれますしあの何か困ってることありませんかとすぐ話しかけてくれますし、まあ、今日もあのビュッフェ会場で,です、ね、ほうれん草の,あのデニッシュがちょっとなくてうちの妻が残念がってたらホテルマンの方が下のパン屋さんまで行って取ってきてくれたんですね本当に感謝でサービス精神がすごいです、まあ、あとまだ半分あるのであと半分楽しんでいきたいと思いますここのホテルのお台場レジデンシャルステイ7連泊のプラン本当におすすめなんですけどもあの現時点ですね1月の予約が全くできない状態ですまあ、ぜひまた利用したいので本当に延長してほしいプランですまあ欲を言えば30泊のプランがね復活してくれたらいいんですけどね本当メリットが多いんですけども一つだけ残念な点といえばコインランドリーが近くにないということですまあ、スタッフにねホテル内かもしくは近くでコインランドリーありますかって聞いたんですけどもまあ、お台場から2駅行ったところにあるという回答をいただきました。はい、なので電車乗らないとこの辺には本当ないみたいですね。まあ、観光地なのでね、そういうのはあんまないのかもしれませんね。なので自分で浴槽とか選択して、まあそこの辺に干すか。まあ、ランドリーサービスね、利用することになると思います。まあ、わざわざ電車に乗ってランドリーに行く気にはちょっと慣れないですもんね。まあ、本当にこの1点だけが気になった点です。はい。あと、これも無料特典なんですが、さっきなんですけど、段ボールこれもらってきたんですね。はい。グランド日光東京台場と書いてある段ボールです。はい。こちらはあの中サイズの段ボール3 5ける4 5ンチ ×34 センチ限定なんですけども、まあ、これ無料でもらえます、はい、これいいですねあのこの荷物とかたくさん荷物ホテルから発送したい方とかこれから地方や海外に行く方には大変助かるのではないでしょうか、まあ、僕も明日ホテル移動しますし、まあ、バリ島に帰る時には段ボールあると大変助かるのでこれ本当にいいサービスだと思います、まあ、こういったガムテープもねはい、借りることができましたんでこれを使って梱包したいと思いますまあ、明日でチェックアウトなんですけども本当にメリットだらけのプランで正直もっと滞在したいホテルですこのホテル朝食ビュッフェフィットネスやプールゴルフの設備レインボーブリッジとお台場の眺望さまざまなサービスにおいても文句なしの本当にいいホテルでしたもし今回のサービスでロングステイプランが復活してランドリー設備が加われば帝国ホテルやホテルニューオータニにも決して引きを取らないとても魅力的なサービスアパートメントプランになると思いますし僕は絶対リピートします今回時間の関係で他にお伝えできなかった点についてはまた後ほど動画をアップする予定ですのでよかったら時々こちらのチャンネルをチェックしてみてくださいねいかがでしょうか今後、お台場の観光の予定やホテルを探している方、また、美味しい朝食ビュッフェや夜景の綺麗なホテルを探している方の参考になれば幸いです。もし今回の動画が良かった方は、いいねボタンも押していただけると励みになります。
では今日も最後までご視聴ありがとうございました。